современная атомная энергетика, современные блоки, в том числе и АЭС-2006, которая востребована, они безопасны, они реально безопасны. Концепция, которая заложена в современные блоки, основана на совершенно других принципах. Если раньше стремились понизить вероятность серьезной аварии, Чернобыль произошел при вероятности серьезной аварии с выходом радиоактивности за пределы энергоблока 10 минус 4. Ну, то есть один раз в 10 тысяч реактора лет, то есть когда вот реактор 10 тысяч лет эксплуатируется, могла произойти такая событие. Ну, любой человек скажет, да ну, это же не серьезно, что вы боитесь. Авария-то произошла, и авария серьезная. У современных блоков это 10-6, а по некоторым блокам это даже приближается к 10-7. То есть это вообще немыслимо малая величина, это, ну, не знаю, там даже метеорит имеет большую вероятность попасть. Но, тем не менее, вероятность остается. Пускай она маленькая, но она остается. И вот... Возможно, что те подходы, которые реализованы в проектах российского дизайна, они, может быть, даже перегибают несколько палку. Обжегшись на молоке, дуют на воду. Они более металлоемкие, чем блоки западного дизайна. У них есть например, ловушка расплава. Никто больше не подстраховывается на этот случай. Они э, имеют более сильную, скажем, защитную оболочку. Они имеют больший запас воды. Э, охлаждение происходит по четырем петлям с большими объемами. То есть вода там во много раз больше, чем, вот, скажем, была на Фукусиме. Там всего два контура охлаждения. Это некие принципиальные вопросы. Вот в частности, эти четыре контура, большой запас воды позволяет э, почти трое суток охлаждать потерявший э, управление, потерявший энергоснабжение блок, охлаждаться естественным путем. За это время можно каким-то образом реализовать э, дополнительную запитку и, там, и так далее, то, что отсутствовало на Фукусиме. То есть вот э, вернемся к современной концепции. Вот не уменьшать вероятность этих событий, а сделать так, чтобы когда такое, такое событие произойдет, Радиоактивное загрязнение окружающей среды не было. Это, понимаете, да, что это принципиально разные вещи, но дорогостоящие.